都准备好了吗？嗯，准备好了，嗯、咱们就出发。嗯。
队长，黄警包下了这里，举办庆祝活动。那些服务员当时都在后面，听见动静没敢过来查看。舞女呢？那些舞女都看见了什么？他们都吓坏了，胡言乱语说不清楚，只是说看见四个女人进来就大开杀戒，最后用刀杀死了黄警。百人斩。太过分了。藤野队长。唐宇队长，我可不可以提个建议？说。忘了今天的事情，把尸体运走，把这里烧了吧。什么意思？我希望，在明天的报纸上，看到的是虹口俱乐部失火的消息。我要让沙兰花今天晚上的行动，根本就没有发生过。给我一份《中华日报》。日式酒馆意外失火，市民应增强防火意识。老板，今天的报纸每样再给我一份。非常好，好的，太完美了。蓝小姐，请坐吧。哎，马丽小姐，作为一个成功的电影明星，你在亚洲拥有的影迷数量甚至达到了欧洲一些国家的人口，在你事业的高峰期就这么放弃，会不会有些遗憾呢？个人的荣誉比不了失国的悲伤，在自己祖国被异族侵略的时候。我哪有心思追求自己的事业呢？啊，玛丽小姐爱国之心，真是令人敬佩据我所知，玛丽小姐曾经成功的为祖国进行了募捐，那你又是如何来监管这些资金的使用呢？这个问题嘛，嗯，请问你是赵玛丽小姐吗？是的。
赵玛丽被害，肯定是日本人干的。可现在，他们又栽在我们身上了。他们也太偏执了，能不能换点新花样啊？豹子掌握在他们手里，他们想怎么写就怎么写，谎言说一千遍，就是真理。那现在怎么办？现在咱们名声可真臭了。这是藤野的还击。我们只有发出更大的声音，才能够压制他的阴谋。我们绝对不能够忍让，别无选择。小雪，你怎么想？其实一直以来，我们都是用拳头去战斗，用脑子明白，但又好像不明白。总而言之，我觉得我们应该立即行动起来，不能再让日本人利用了“杀狼花”这个名号。小雪说的对，既然日本人已经接招，而且还给我们下了一步不得不接的棋，那我们就一定要还以颜色，不能弱了“杀狼花”的名头。我们要用自己的实际行动，来维护“杀狼花”的声誉。我们要怎么做呢？这么狠毒的招数，我看，不是唐野想出来的，应该是他背后的那个铃木。领事馆卫队的队长。既然这样，我们就要把铃木作为目标，一方面。是为小雪报仇，另一方面，打蛇打七寸，擒贼先擒王。好，那我就去盯住领事馆，寻机干掉这个老特务。<笑>赵玛丽的事情做得不错，中立国的很多报纸也转载了这件事情，可是没有人把矛头指向我们。我知道会是这样。安德烈的事情准备的怎么样了？眼看着犹太人手里捏着大把的资金不肯与我们合作，上面可是越来越不满。他的出入虽然都有保镖随行，但依然是漏洞百出。我随时可以行动。抓紧一些。很快领事馆就要举行盂兰盆节招待会，我希望有好消息来助兴。是。你们是什么人？你们放心，我不会反抗的。你们想知道什么？你都知道什么？我不是厨师。我只是厨房里的服务员，你们要知道，日本人招人有四个条件：第一，家属要在上海；第二，要听不懂日本话；第三，人要勤快；第四，长得要体面。我告诉不了你们什么秘密。那你知道什么就说什么吧。我，我可以把我去过的地方给你们画下来，还有，警卫站岗的地点。和换班的时间。最近。领事馆有什么活动吗？马上就是盂兰盆节了，一般这个时候，领事馆内都会举行庆祝活动，到时候驻上海的日本高官和汪精卫政府的要员都会参加。哎，你们是沙兰花？
。是的。你你们要要袭击领事馆？我没有别的意思，你们放心，我也是个中国人。我说的是实话，外人想要潜入领事馆，那根本就是不可能的事情。该怎么做，那是我们的事。希望你忘了，我们曾经来过。小雪，嗯，小雪，大姐，我马上去。日本人用冒称沙朗花杀人了。什么人？是犹太人总会的理事安德烈。受不了了，真是受不了了。这才几天的时间，日本人就顶着我们的名号杀了两个人。看来。他们是真的掌握了我们的弱点。我早就说过，这个时代没有人能幸免。比的就是谁更铁石心肠，谁更心狠手辣。谁要有了顾忌，有了牵绊，那就是把性命交到敌人手上了。大姐，我们去找那个厨子吧。我不同意。那我们现在还有别的办法吗？我不知道。哎，呀，那就去找那个厨子吧。你要是心软，就赶快想想别的办法，怎么才能让那个厨子不牺牲？哈哈哈哈后天就是盂兰盆节，最近你辛苦了。到时候到领事馆来和大家庆祝一下吧。是。不过，不知道为什么，我还是有点担心。沙朗花他们太安静了，我们做了那么多，他们不可能毫无反应。就是不知道。会在什么时候爆发？就算要爆发，也要找一个合适的机会。他们会袭击领事馆吗？从专业的角度来看，领事馆并不是一个合适的目标。那里是我们的地盘，我们的警卫森严，根本没有机会
。反正，如果我是沙浪花，我找不到下手的破绽。你说的有道理，不过，我们不能掉以轻心。对庆祝会的安全，你也花点时间，仔细检查一下。我明白。来，干了。你是走不掉的，还是跟我们上车谈谈吧。不好意思。又要麻烦你了。你们放过我吧。该做的上次我已经帮你们做了。我只是一个挣钱养家的小老百姓。既然是麻烦，哎，我求求你们，你们去找别人好了。对我们是麻烦，但对你是很简单的事情啊。要不然。我们干嘛来找你啊？我做不了。你还没做呢，你怎么知道啊？你先听听我们说。不是，看来我就是没有拒绝的可能，是吧？我有孩子，我还有老婆。你们，你们为什么就选中我了呢？啊，那领事馆里做事的中国人有好几十个，为什么偏偏就是我呢？不为什么，真的要说的话，只怪你运气不好。不是，你们。我做，你们让我做什么我都做。但是，我有一个条件：你们如果不答应我，就把我杀了，去找别人好了。你说，先把我的。灰尘那么大的一粒就能致命，人吃了它，不到两分钟就会完蛋。你在厨房工作，找机会把它放进菜里。不行。你害怕了？都这个时候了。
就是害怕也已经晚了。你们看，这是厨房，这是餐厅。传菜的时候有间隔，大概需要十多分钟的时间。那平时你们是怎么做的？厨房有三个灶眼，一般情况下会同时出两道菜。传菜的时候，前后要错开。这边上宫保鸡丁的时候，那边就有可能是盐爆吐司。虽然不是一个菜式，但是保证每个桌子上都有新菜上。那你觉得我们应该把它放在什么地方更合适呢？明天，他们准备了好多黄酒，要在厨房热完了之后，分装在各个酒壶里面上桌。我想吃饭的时候，大家能共同进嘴的。也只有在这个敬酒的时候。好主意，喝了老酒，安心上路。怎么了？好主意就是好主意，我说错了吗？没错。下面，我们要说关键的，就是你。怎么安全逃走？你们看，这是领事馆的后门，我们会在这儿接应你。你在餐厅下了毒之后，一定要争取时间从厨房赶快逃走。我明白，明白。詹师傅，还有什么要嘱咐的吗？注意安全。灶王爷会保佑我们的，一切都会顺利。我说，咱们抓紧点时间啊！今天客人太多啊，快！来
好了好了好了，那个宴会开始了，你们把酒先送上去，开始上菜。快快快，好，快点快点。把这酒放这壶里边倒多方便啊！来来来来剩下的酒不要都倒了啊，放到火上热热，以免凉了。已经开始了，领事先生已经开始敬酒了，快点，这样是不礼貌的。是。是在菜里，是在酒里。哎，小五、嗯，我去趟厕所啊。去吧，去吧。哎，懒驴上磨屎尿多。我知道了，是他。去厨房。厨房，去厨房。
，告诉我有谁不在？战场有，战场有人厕所了，跟我去。查到了什么情况？按邻居的说法，昨天傍晚，詹长友的老婆还出去买菜
，他应该是晚上带老婆孩子逃走的，其他的就没有什么可用的消息了。藤野队长，我们应该封锁这条巷子。我会准备一份稿件，请您让上海电台对全市进行播放。什么意思？沙浪华一天不出来自首，我就会一直封锁这条巷子，不许人员进出，不许粮食进入。这条巷子有二十一户人家。一百多人，你考虑过吗？这正是我这么做的原因。让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！让开！哎，快，都下车，动静慢点。我们要好好庆祝一下。我呢，在黄浦楼订了房间，你们都要好好梳洗一下。今天晚上我们要彻夜狂欢、哦，庆祝？当然，我们都紧张好几天了，现在好不容易轻松了，当然要庆祝一下我们胜利的喜悦了。嗯嗯嗯，还不是庆功的时候。怎么了？现在不只是上海知道我们沙浪花是杀日本人的，就连重庆还有香港都知道我们干的事情了。这个还不算成功，那什么是成功啊？战场有死了。好吧，这次呢，是他先走一步，但也许明天就轮到我了。正因为会死人。我们才要抓住眼前，过好每一天。他是因为我们而死的，他本来用不着死。大姐，你干嘛老是和自己过不去啊？就算不是他，我们也会找另外一个人代替的。他是不是因为我们死的，有什么不一样的？而且，事情都已经发生了。你的这些后悔、这些回忆有什么意义啊？要真是有那功夫，倒不如想想今天晚上穿什么、吃什么呢。我做不到。一闭上眼睛，就是他在问我：为什么是我？为什么是我？行了，大姐。你是我们这里面最理智的人了，每一次都是因为你的理智让我们逃脱了困境。可这一次怎么了？明明是大获成功的日子，你们一个个怎么都不高兴啊？不是的，宝珠，我们不是不高兴，只是要庆祝。我没那个心情。我真是被你们搞疯了。
，日本人追出来的时候，他，他是故意停下来的。他是为了保护我们，不让日本人发现。当他全心全意相信我们、保护我们的时候，我们，我们却只是在利用他，用他的妻儿要挟他。你说这话什么意思啊？我们配不上他相信我们。这次的成功，不是沙朗花的成功，是詹长友的成功。大姐，是在指责我吗？不过这一次，我们的确是过分了。闭嘴！当时你们每一个人可都在场，现在说这种话，不觉得马后炮吗？所以，我觉得我们应该好好反省一下我们自己。沙朗花到底是什么？我们到底应该怎么做？沙朗花该是什么就是什么。不想出去庆祝随便，用得着把话说成这样？什么反省不反省的？太严重了吧！这里是上海电台，这里是上海电台，下面插播上海市警察局特别通告：上海市警察局、上海市日本宪兵队联合发布通知，为抓捕制造日本领事馆谋杀事件之暴徒，将无限期封锁地丰路与大溪路相交地段。请过往市民绕行其他路段，以免发生不必要事端，并敦促涉案暴徒前往警察署投案自首，以使该封锁地段尽尽早恢复正常。再再报告，上海市警察局、上海市日本宪兵队联合发布通知，为抓捕制造领事馆谋杀事件之暴徒。将将无限期封锁地崩崩与大大路相交之段段，请过往市民绕行其他路段，以免发生必要事端，并敦促涉案暴徒前往警察署投案自首，以使该封锁地段尽早恢复正常。退后，退后，退后，听见没有？退后，退后，退后，快点，退后，让一下。让一下。怎么办？我们现在要怎么办？不知道。我不怕死，你说现在我去自首的话，他们会不会把封锁线给拆了？这样的蠢话不要再说了。就算你不怕死，也不能这样蠢死。可是，这墙里面的人怎么办？这是最蠢的威胁。我就不信日本人敢一直这样下去。现在，就看谁最沉得住气，谁才能撑到最后。还有，那些人和我们没有关系，他们用那些人来威胁我们，这样的招数，傻瓜才会上当。街道已经被彻底封锁了，下一步怎么办？沙兰花会自首吗？他们没那么傻，不会白白出来送死的。
中国的老百姓我很了解，你给他们好处，他们会很高兴的接受。但是如果你影响到了他的利益，哪怕是兄弟，也会变成仇人。沙狼花是他们心中的英雄，可这并不代表着他们愿意为沙狼花所做的事情承担一切的后果。等着看吧，只要封锁区里面有人饿死，沙狼花就会从英雄变成狗熊。老百姓会恨死他们的。可是我们的名声也彻底毁了。自从我们来到中国的那一天起，名声就根本不存在。无论我们怎么做，在中国人眼里，我们永远是侵略者。我们要的是占领和征服，不是接受和认可。藤野君，你不这么认为吗
。现在已经是第五天了，已经有人被抬出来，是孩子。最先熬不下去的是孩子。我知道，这是一个陷阱。我已经忍不住了，我要去自首。日本人得逞了，是，他们是得逞了，但是我很清楚，我知道我现在应该做些什么，我绝对不会像你那么冷酷，那么残忍，我做不到。我冷酷吗？好吧。既然你决定了，我不会拦着你。以后我会替你多杀一些日本人的，宝珠。怎么，这话不能说吗？小雪。无非就是比我们早走了一步罢了。你放心，如果有一天，日本人被赶走了，而我还活着，我会立刻干掉我自己，去黄泉路上找你的。欠下的这些债，我会用命去偿。陈春雪明白，向日本人自首无异于自杀，但他不能忍受让更多无辜的人受到牵连。如果能够避免封锁区里的人继续死亡，那他也算死得其所了。他突然想见沈柱成，也许是希望得到他的理解，也许是为了最后的告别。小姐，你有什么事吗？沈医生不在吗？哦，他不在。你有什么事情可以直接告诉我，我帮你转达。不用了。沈柱成不在，而陈春雪不能再等了。他不禁为这次的错过感到。而他，只能把这种遗憾，轻轻的放在身后了。小雪，你不要害怕，你已经尽力了，你做到了能做到的一切，也许。这样也是一种解脱。忽然。陈春雪看到一个熟悉的身影，向封锁线走去。是江秋宁。站住！这里是禁地，不得入内。告诉你的长官，沙狼花来了。大姐竟然是来自首的，陈春雪惊呆了。她不敢相信自己的眼睛，必须马上通知大家。喂，小美，是我，大
姐，大姐在这，快过来！二姐，二姐，二姐，报馆吗？我是老王，告诉主编，沙浪花出现了。让小李带着照相机立刻赶过来。对，是的，是的，沙兰花出现了。轻举妄动，监视人群，看看有什么异常情况。让开，让开，全都让开，让开，让开，让开！站住，藤野。你认识？站住！要想沙狼花的消息，你最好站在那边。你的意思，你是沙兰花？是，我就是泰屋餐厅的老板，江秋宁。啊，就是啊，这么柔弱的样子，是，脑子坏呀，真是看不出来。然后，是啊，是我，在你们日本领事馆投的毒，也是我，杀死的于信业，荒井少佐。还有你的前任，织田。按照约定，我来投案自首。你应该拆掉封锁，让里面的人出来。我知道太湖餐厅，我也知道江秋宁，可是我怎么能证明你就是他？别再浪费时间了。里面的人都在挨饿，随时都有可能死去。我不管你是不是沙兰花，站住！既然你要自首，请跟我回宪兵大队。请。我是为了封锁区里的人来的，在你还没有拆掉这些封锁和沙包之前，我是不会离开这里的。现场所有的人，都是我的见证。那你只能得到一个死了的江秋宁。快退后！你不想知道沙狼花的秘密了吗？各位兄弟姐妹们，我江秋宁就是沙狼花，和这些日本侵略者不共戴天的沙狼花。你是个罪犯，你应该得到法律的审判。这些侵略者害怕杀狼花，他们杀害抗日人士，用他们的鲜血来污蔑杀狼花的爱国之心。正是为了回击他们的诬陷，我才在他们的老窝领事馆，为这些豺狼和那些汉奸们下了穿肠的毒药。就是在杀你，在杀杀狼花。